no nos quiere dar paso. Vamos a pasar, ¿eh? Oh, está bien cabrón este, ¿no? Solo vamos a pasar, no ataques, cabrón. So we just left Oaxaca City. Now we're heading south. We're going up in elevation. Little by little, we're going to notice how the landscape changes from this dry valley floor kind of landscape to a greener, lusher, more alpine, uh, mountainous landscape. And we're headed straight to San Jose del Pacifico, a small town that is known primarily for the magic hallucinogenic mushrooms that are found in the hillsides and the canyons around it and that are harvested and consumed there. Well, eating mushrooms has almost become like a rite of passage for college kids in Mexico or backpackers from abroad. So we came to meet a native resident who is going to guide us on this very special trip. We just got to Cabañas Pacifico. And we're going to meet uh, Señor Leonardo. Mucho gusto. Mucho gusto. Muchas gracias por recibirnos. Gracias. ¿Dónde estamos ahorita? ¿Qué es este lugar? Aquí, en San José del Pacífico. Supuestamente antes, mucho antes era San José, pero San José de las Flores. Y le cambiaron a San José del Pacífico, porque supuestamente en este lado se ve el Pacífico. Cuando aquí, a raíz de que llegó el turismo aquí, fue que hubo un eclipse de sol, en ese en un 8 de marzo. Y aquí como a 20 kilómetros rumbo a Nehuatlán, ahí pusieron sus aparatos, unos extranjeros. Y a raíz de ahí empezó a llegar el turismo acá. Y entonces vieron esta sierra y dijeron, no, pues aquí hay honguito. Aquí también. Y fue como llegaron acá. ¿no? It's amazing here. Recreational mushroom use really took off around the 1960s when a healing woman in Oaxaca named Maria Sabina became world famous for guiding people on trips. Hippies from the United States started seeking her out as early as 1962. But the use of mushrooms is really old as Mexico itself. Uh, historians say the Aztecs would use mushrooms during sacred rituals and they would weep and have visions. So we're here taking in the last uh, few moments of this off-the-wall, out-of-control sunset. Uh, who knows what, what happens tomorrow, um, but I can assure you that it's, it's going to be pretty great. Now we're going to a restaurant, probably the only restaurant in town, but that's okay. I hear it's amazing. It's called Casa de los Duendes, the House of the Dwarves. A lot of dwarf legends in the hills up here, <laughs> sometimes. La Casa del Nomo is this great restaurant in San Jose that is run by an Italian named David and Don Leonardo's son, Heriberto. This es una salchichada, son todas salchichas caseras de acá de la región. Con el puré de papa hecho a, acá en casa también, todas las ensaladas es orgánica, todo el tomate, el aguacate, todo lo que estamos utilizando. Local cheeses, uh, handmade here. He told us that the cheeses don't have names, which sometimes the cheese doesn't need a name, I guess. Pasadísimo, ¿no? So this is a té de poleo, and um, Heriberto explained to me that it's a local herb. It's a good cleansing agent, so. It, it is minty. It has like a minty flavor. Este lo preparamos de los mismos honguitos de la temporada y de ahí nosotros lo guardamos así y lo conservamos en té. Uno de sus amigos pues va a probar estos y a ver cómo le cae este tecito. A ver para que viva su experiencia. The flavor is not as present as it would be if I was eating the mushrooms fresh and directly, but I can definitely taste the hint of the flavor, that mushroom flavor that we know so well. Mire, estos aquí se conservan así también de esta forma, deshidratados. Si con el té vemos que no completa muy bien su viaje, con estos va a tener un excelente viaje. Mucha gente lo conserva también así en, en miel para que también tenga un poco de poder. Estas son las tres formas que tenemos ahorita 
para que el turismo que venga no se vaya con las ganas de viajar. Bueno, aquí en San José ya tenemos 43 años con el hongo y nunca hemos tenido ningún tipo de problema, ¿no? Porque la ley, pues yo me imagino que lo ve como una cultura. Mientras no salga de aquí, pues no, no hemos tenido problema. Yo aquí me vengo a pasar mis viajes, sentarme aquí o, o tirarme aquí. ¿Come hongos también? Todos, a mis hijos, mis nietos. A los seis años ellos ya hicieron su primer viaje. Wow. ¿Y como niño qué es? ¿Cómo es? Te da mucha energía, andas todo para acá y para allá y mucha risa, ¿no? ¿A qué horas me tomé el té? Hace como media hora, ya debe empezar. Don Leonardo, muchas gracias. Dale, nos vemos. Pues que Muy Dios bien. te bendiga y gracias. buen viaje. Hey little guys. Hola amigos. Man, I'm feeling nauseous, but I'm not gonna throw up. I'm just not. They're fucking fighting. That's good though. Como es muy adentro, no lo tengo visual. Eh, sí, tantito. No mucho, pero sí tantito. Oh man. I'm crying. Just one little teardrop. Well, little by little, the mushrooms started kicking in. I think I felt connected in the sense that I was more aware of every fraction of the nature that was around me. This fucking lavender is from another planet way. And lavender grows everywhere. It's super strong. But this is like neon bionic shit. Like, it's just fucking crazy. The woods have spirits. And it's in the ground. It's not, uh... This one looks powerful. He doesn't fuck around. Oh. <laughs> Damn, it's so pretty. It's pretty nice. No mames, esto está. Makes me really happy. This place is just off the wall. There can't be another place in the world like it. Just hands down. You know, it's not the same, I would say, doing mushrooms, you know, as a 14 year old experimenting when you're young. And now as an adult, I kind of understand why. Um, the folks here in Oaxaca and La Sierra Madre continue this tradition and continue communing with the mushrooms because really each trip as you grow older, you grow wiser and I feel like you grow more in touch with um, who you are and where you're going. Sounds like some hippie shit, but it's true. <laughs> We're here in Cuchitán de Zaragoza, Oaxaca. Great, let's go find something to eat. Ser mucha es sentirse mucha. Entonces yo escucho que te dicen Pablo y te dicen José. Ajá, yo me llamo José. Y algunos me dicen Paola. Salud, gracias. Ajá.